중국 장가계의 황룡 동굴은 과연 어떠한가? 중국 장가계의 사계역 풍경구에는 중국의 국실이라 불리우는 황룡 동굴이 있습니다. 그 길이만 11km가 넘는 4층으로 구성된 이 동굴은 1983년 근처에 있던 농부들에 의해 우연히 발견되었죠. 석회암 용암 동굴로서의 중국 10대 용암 동굴 중에 하나입니다. 동굴 안으로 들어가면 또 하나의 세계가 있는 듯한 광경이 펼쳐지죠. 동굴 안에는 물구덩이와 폭포 연못 그리고 궁전까지 있습니다. 동굴이 넓은 탓에 관광객은 동굴 내부의 강물 위를 보트를 타고 들어가죠. 황령동굴에서 가장 아름다운 종류석이라고 하는 정해신침, 띵하이선전은 1억 위안의 보험을 들었다고 하니 그 가치를 가늠할 만합니다. 중국 장가계의 황룡동굴에서 값을 매길 수 없는 신의 예술품들을 감상할 수 있는 기회를 누려봅니다. 황룡동굴의 천장을 찌를 듯 뻗어있는 수많은 석수는 조명을 받아 장관을 이룹니다. 마치 미지의 세계에 와 있는 느낌이 들 정도로 100년에 고작 1cm 자란다는 석순들 숲속에 서 있으니 태초에 인류가 형성될 때그 안에 내가 있는 듯합니다. 석회 동굴은 석회암 지대에서 만들어지는 동굴로서 석회암의 주된 성분인 방해석이 산성을 띠는 물에 쉽게 녹는 성질 때문에 형성되는데요. 이를 용식 작용이라고 합니다. 석회 동굴이 형성되는 과정을 살펴보면 지표에서 스며드는 빗물이나 지하를 흐르는 지하수가 공기 중의 이산화 탄소와 만나 탄산을 이루게 되고 그것이 석회암과 만나면 석회암이 녹으면서 동굴이 형성되기 시작하죠. 석회암이 계속 녹으면서 동굴은 점차 확장되고 종류석, 석순, 석조와 같은 동굴 생성물이 만들어집니다. 시간이 지나고 지하수면이 낮아지면서 지하수는 석회암 내 전리를 따라 흐르게 되어 다양한 모양의 동굴을 형성하게 되는 것입니다. 
Good night. Good night.